你知道有一种叫无人机，无人机飞到天空，一拍，哎，所有敌人的阵型一目了然，啊，呼，粮草全烧了，一 easy， 科技，科技。亲自挑选。阿文，我干了，你可以啊。张张，我失业，我是失恋，我变成双尸青年。我要跟我男朋友住在一起啦。其实是我男朋友。工作没了，男朋友也跟闺蜜跑了。讨厌啊！你什么时候才能做我一个消防这么样的男人啊娘娘，王后她，她跟一个方脸侍卫私奔了。岂有此理！国师，臣在。大婚典礼是否可择期举行？太后不可，良辰吉日乃是天数，错过了吉时，恐天降大灾呀。可是我们上哪儿找新王后啊？微臣提议，妃儿郡主，贤良淑德，秀外慧中。又是大王竹马之交的表亲，是王后的不二人选。这这这这这是啊，亲善加亲呢，这是说的是这。姑母，菲儿不嫁，菲儿要永远陪着你。天命不可违，快快成亲吧。诺。慢着。本王的王后，本王要亲自挑选。啊
这个妖女给我拿下！慢。这就是本王的王后。这是何处为何那香香公主被扔在大漠，却又出现在宫内？太后明鉴，奴婢确已派人将她扔在大漠，不知她为何又回来了。我全家世代为后，若不是你这贱婢办事不利，我妃儿早已当上了王后。姑母消气，依妃儿所见，那香香公主定是有假，不如我们将计就计。你谁呀、啊？你在我家？国王王政，你怎么在我家呀？是粉丝福利吗？你你你你绑着我干嘛呀？本王要你做我的王后。啥意思呀、啊？参见大王，王后。菲儿，莫要多礼。王夫子又起热，即便是婚后，穿越了吧？少了菲儿的青梅竹马汤。哎，多谢菲儿郡主。菲儿郡主可还有他事？三日之后是太后的生辰，一个个说话文绉绉，展示下东山国的传世之术。王后自幼练习东山国传世之术，技艺精湛。三日之后，定不会让太后失望。那菲儿先告退了。皇果儿，以后本王的寝宫未经允许，禁止入内。诺。总算走了，我也得赶紧走。大哥。啊、哦、不，大王，没啥事，我先走了。等等，这里是王后的寝宫，王后要去哪儿啊？我跟你说啊，咱们这是两个世界，一会儿我就找水泥工把那个墙给砌上，咱们就当啥也没发生。砌墙的钱你出啊？站住！王后岂能随意离开？
你顶着王正的脸就能欺负人。你到底要带我去哪儿，大王？此人忤逆大王旨意，逃出宫外，被禁卫追回。大王，此人该如何处置？就赏他个痛快。诺。哎哎，不至于，不至于，不至于，真不至于。王后，该练功了。练什么功啊？当我的王后，要学的东西有很多。太后定是怀疑你不是真公主，想测测。傻子也能看得出来我不是啊。香香公主的铁砂掌闻名于世，可单掌劈砖。三日之后，便是太后生辰，你一定要勤加练习，否则必定人头落地。做不到啊！香香公主不仅可以单手劈砖，火中取栗也是她的拿手绝技。那个公主她是学杂技的吗？胸口碎大石也是香香公主的一绝。嗯，香香勇士。做本王的王后，就得有王后的样子这才像本王的王后。哎呦，怎么了？火中取栗，单手劈砖练多了，手要废了。黄果儿，你去拿一些膏药过来。诺。哎哎哎，不用，我那边有药，比你们这边好用。我回去吐就行。当真有效？得尝尝，时间太长了，忘记放哪儿了。怎么在这个里面呢？怎么有一阵凉风吹来、啊哎？没有。哎呦，有可能在这边。哎呀，怎么办？怎么办？我怎么摆脱他呀？让你见识一下第三次工业革命的成果。哎呀，大王，这个里面有一个会发光的秤砣。怎么，怎么还还有个锁呀？这完了！我就知道你想跑。想去哪儿？嗯，大兰，你们那边没没有一种叫做捉迷藏的游戏吗？别别冲动。你刚才反应挺快的哈，是不是你们那边的人都会武功啊？你是本王的王后，本王当然要保护你
，也不一定非要是我吧。难道你是贪图我的美色？非也。你再仔细看看。本王要娶的王后逃跑了，只能临时找你顶替。那也不一定非要是我呀。你那表妹不就挺合适吗？送汤的那个，唯有她不可。当朝政局，太后并非我的亲生母后，这个全菲尔刚好是她的亲侄女。本王不能再用全家的人来执政政权了。嗯，宫斗，权谋，我懂，老追剧人了。合着这事儿是被我撞上的呀？外婆小时候给我算命就说了，说我今年有坎儿。只要你答应做本王的王后，本王定会保你周全。唉，行吧，那我就答应帮你一次，就这一次啊，帮你应付完太后，我们就算两清了。不两清，这个修墙的钱得你出，还有那扫地机器人。一言为定，拉钩，反了。嗯、先说好啊，我只陪你演戏，没有事情这项服务。哎呀，哎，我给你演王后有没有工资啊？工资。动物，王后尽管开价。那行，我明天再想。就知道你又想跑，不是，我想上厕所，我没想跑。嗯、可本王不放心你啊，你有病吧？哎，就这么睡吧，太后寿宴，看你表现。我真想上厕所。哦，王后已经准备好为母后献艺了。王后，哀家期待已久了。我为太后献艺，祝太后福如东海，寿比南山。第一项单手劈砖。王后。开始吧。好的。慢着，徒手劈砖、火中取栗、胸口碎大石这些个小杂耍，哀家早已看得有些腻味了，实在不想再看。王后乃是东山国最英勇善战的女子
，自然也不屑表演这些个小把戏。没有没有，能为太后表演是我的荣幸。<笑>我的防烫油、泡沫大石板都还没用上。王后不必委屈自己，听闻王后的金钟罩铁布衫也是一绝，肉身可抵万箭穿心。母后，我有这么厉害吗？母后，王后不必谦虚。弓箭手，诺，救命啊！准备放箭。还不死，哼！敢跟我全家争后位，快救我呀！慢着，退下。儿臣有一事欺瞒了母后。王后，并非香香公主。她、啊、可不是香香公主，是谁呀、啊？那她是谁呀、啊？这下子了得，来冒充了吧？一切都是儿臣指使她而为之。若母后要降罪于她，就请惩罚儿臣吧。没想到这个大王还挺讲义气。原来如此，皇后。大王说的可是实情。啊，没错，太后，我确实不是香香公主。不是香香公主。可是，太后，哎，我和大王是真心相爱，我已经怀了。王的骨肉，九太后成全。大王，你要当爸爸了。是啊，母后，我们是真心相爱的，请成全我们吧。若要责罚，就请责罚儿臣吧。既然你们真心相爱，又怀了龙种，哀家还能说什么呀？今日就罢了。儿臣谢过母后成全。不过，既然你并非香香公主，恐怕这王后的位置还要细细考量，再做定夺。怎么还有试用期啊？累死我了，大王，我任务算是完成了吗？你可否再当两个月的王后？什么？两个月？不可能！哎，太后不会同意我当王后的。本王已经向七夕国的古扎公主求婚，需大约两个月的时间。在此期间，你不必真的成为王后，你只需要通过太后的考验。不行不行，我又不是王后练习生，你妈肯定不会选择我的呀。说是要考验考验我，实际上就是想弄死我。那个胡强的钱也不用你出了，我自己出，好吧？再见，呃不，再不见。您好，您本月需要还款四千三百八十八元。再也不见，当然是不可能的。围墙一线牵，珍惜这段缘。我可以当你的王后，但是是不是得有点，是吧？一个月啊，六千啊，外加上五险一金，再加上
你现在占了我一半的房子，得付一半的房租，加上水电网，啊、嗯，好了，为期两个月，不得续约啊。怎么回事？啊！水阳在此巡查，忽然发现此处有火光，跑过来就看见警钟着火了。哎，哎，你，你这胡子，我怎么看着这么眼熟啊？黄果儿啊，是谁放的火？哦，大王，石若兰斩灯时不小心点燃了幔帐，他也并非有意为之。既然不是有意为之，那就从轻处罚。诺，拖下去，我是大笨。哎，等会儿，起开你大骗子！你看，人手都受伤了还打呢，什么破规矩啊？来，起来。你一直抖啥呀？宫里有规矩，下人是不准入大王寝宫的。这什么破规矩啊？你多大啦？奴婢年方二八。二十八？姐，那你保养挺好啊，一点都看不出来二十八了。年方二八是十六岁。那看着也不太像十六，反正。我十六岁的时候还上高中呢，奴婢十六岁的时候上过马，上过塔，就是没上过高中。你咋不上天呢？嗯、好了，这个你拿着，每天涂，一天涂个一到两回，过不了一个星期就好了。愣着干嘛？还不快谢过王后？奴婢谢王后，谢王后。你快起来，你别磕了，这地上多硬了。对，这个这个给你，以后你点火的时候就用这个。教你啊，摁这儿，这样一摁就着了，就摁这儿。你看，你试试那么欠儿呢？火竟然没有燃起来，这么点事儿都办不好吗？回太后，火虽然被扑灭了，但奴婢有一个新发现。说，这是什么药物？这是王后给奴婢的，说是可以用来引火。什么王后，分明就是妖女。菲儿这话倒是提醒了哀家，看这妖女还有什么话说。继续盯着诺。收拾关女娘。嗯，行，你来。本王从来没做过这些。那合同里也没写我当王后还要打扫卫生啊。你是假王后，而且你假王后的身份，越少人知道越好。够不够？以后见着我不用行礼，啊，像，像这样，嗨，打招呼就行，大家都是姐妹嘛，随意一点，去吧。参见王后
，我不刚说完吗？不用行礼。嗨，先这样打招呼就行。这样是不是太不合规矩了？这有什么不合规矩的？规矩都是人定的。我们姐妹想用上次的神武为当巡夜，不知王后可否开恩再赐予我们一些？那个东西巡夜也不方便呀、啊。我把这个给你们吧，以后你们巡夜可以用这个，那个灯笼又大又重的，太不方便了。来来来来，教你们，看，像这样，推回来就是关，这样推出去就是开，关，开，关，开。来嘛，妖怪！难怪最近宫中妖气弥漫，本国使做法寻妖，果真你这妖孽，在此处用妖物。作怪，哼，还不快快伏法！啊、不是你们别怕，我不是妖怪。敢和我全家争王后的位置，这就是下场。姑母，趁大王还没到，尽快一试，速战速决。嗯，提示到，小妖女。等一下，何事？这妖女，我可是怀了你们大王的骨肉，你们谁敢绞死我？莫要听他胡言。这妖女又是翻墙又是跳跃，昨夜还撞见她围着大殿奔跑数圈，怎么可能怀上大王的龙种？莫误了吉时，小妖女！小妖女！小妖女！小妖女本王说过会保护你，谢阳。本王就不该把你卷进来，本王这就带你走。大王，难道要袒护一个妖女，与前朝为敌吗？母后，她不是妖女，把她放了吧，她是无辜的。姑母，不能放，这妖女若是放走，后患无穷。菲儿所言甚是，来人呐！大王已被这妖女迷了心智，快来救驾！谁敢动她？给我拿下！来来来，拿着！我摊牌了，我不是妖女，其实我的真实身份是仙女。仙女，仙女，仙女还远活啊！荒谬，这确实就是荒谬之极啊！那日怎么可能？我云游到此处，掐指一算，突然发现，这个王国的新王后会因为某种不可抗力突然就消失。为了王国的未来，我才决定以新王后的身份留了下来。妖言惑众。姑母，快把他救济正法！你和你太后才不会因为让你当王后就杀掉本仙女呢。哀家，绝不会错杀，除非你能证明你是仙女。
我掉了，掉掉没蓝了。哦，对，我需要时间回蓝。姑母不可，这妖女一定会趁机跑掉。跑掉就坐实了妖女之名，她就回不来了。到时候，王后的位置还是你的。好，哀家就给你一炷香的时间。这是离开的钥匙，拿着钥匙，赶紧走。大王，等我，我一定会回来的啊！大王，怎么走啊？姑母，那香快要断了。妖女畏罪潜逃，王后之位空缺，择日重新立后。可是到哪儿去找个新王后来呀、啊？微臣提议。妃儿郡主，贤良淑德，秀外慧中，又是大王竹马之交的表亲，是王后的不二人选。是啊，这知根知底儿啊，那亲上加亲呢、啊？对呀、啊，亲上加亲呐、啊。姑母，三儿不嫁，三儿要永远陪着您。天命不可违，快快成亲。尔等凡人真是有眼不识真仙。这这你过来干什么？下凡图你。你这鼠辈，见到本仙女还不下跪？谁？谁知道你这是仙术还是妖法呀？是仙女，哀家身经百战，独统后宫三十年，也没见过如此障眼之法。此女乃本座座下第三十六位女弟子，亮亮仙女，得本座之令，赐福于尔等众凡人。日后若听从仙女法令，可免遇疾病，升官发财；若忤逆仙女，则终身无福，病痛缠身。女乃天赐良缘，他日家里已成，日后必定同心同德，精诚呵护，以赴白头之约。本王遵命。大这宫内上下都被这妖女蛊惑，看来不仅我这后位不保。就连姑母这手中大权也岌岌可危，闭嘴！此等雕虫小技奈我何？速速召回萨将军！嘿嘿嘿，笑死我了！没想到他们还真信了。想不到王后平日里斤斤计较，关键时刻还这么有智慧。主要是看你挺讲义气的，我也不能让你羊入虎口啊。那就只能委屈王后再继续佯装两个月的仙女了。嗯
，我才不呢！我这是拿着九九六的钱，操着掉脑袋的心，还好肯定还会想弄死我。行吧，既然你拿了钥匙，那你走吧。真的？嗯。不算违约啊？不算。商量个事儿啊，十五号同学聚会你就别来了，琳达肯定不想看见你。我们要是秀个恩爱，你看着多尴尬呀，是不是？我谢谢你，我不去，放心吧。那是什么声音啊？渣男的声音。真有你们呢，你们给我等着。我让你们看看本仙女的厉害！王后为何如此暴躁啊？咱俩这假发、啊、还挺合适的。你看那个，那个大时代，我一会儿就带你去那个里面买衣服，里边有可多衣服了。大时代。把门关上，拉那儿关上，怎么样？嗯，好。那你再说一遍。我叫王正，正在世界巡演，我有房，我爱亮亮，准备啥？你从头说的，再来一遍。我叫王正，正在世界巡演。我爱亮亮，准备闪婚。我非亮亮不娶，马上跟他求婚。现在求，现在求。哥，你，一会儿就照这么说啊。好，师傅出发吧。真是个痴情的小伙子呀。见人呀！嗯，对不起、啊。算了，我们不去了。大不了以后我就再也不见他们了呗。哎，亮亮，你咋还不上去？大家都等着你呢。啊啊！我我我马上就上去。走走，哎，那你快点啊！你们先去吧。哎。我上去跟他们打个招呼就下来，你在这坐着别动啊，等我。好，我马上回来啊。
。来，兄弟们，来兄弟们，为我们今天的相聚干一杯！来来来来来，干一杯！太配了，太开心了。亮亮，你是我呀，阿峰。哦，阿峰啊，<笑>想起来了哈、哦。哎呀，好多年没见了哈、哦。<笑>一会儿多喝一点。哎，我在群里听说你跟钱俊分手了呀。嗯。你说他就就提升了一个主管，买了一个七万块钱的车，就至于嘚瑟成这样。刚分手不久，就跟那个陈林搞了一起，什么人呢？不过话又说回来哈，咱们同学里面也就剩咱们俩还是单着的哈。最近我妈也催得紧，我也想了很久，我决定呢，我把条件放低一点，咱凑合凑得了呗。什么合适不合适的，那都是时间问题。只要凑合凑合，就是一辈子。你说是不是？亮亮，真没想到你会来。我们现在还是好闺蜜，对吧？亮亮，你说你们什么时候在一起的呀？<笑>我们俩没在一起。你。嗯，钱俊，你快来！哎，亮亮现在呀、啊、有新恋情了。<笑>亮亮，恭喜你，我真为你高兴。<笑>来，那我们大家一起为亮亮和阿峰的爱情干杯！谢谢谢谢。亮亮。说句实在话，我是真心觉得你们两个真的很般配，是吧？嗨<笑><笑>，亮亮，你去哪儿啊？打扰了各位，王先生，这儿有你要找的人吗？哎，起开，起开，起开。待在那儿，是保安。然后他上报了他们的将军。好，那是保安队长。哦，说词儿。嗯。我叫王正，正在世界巡演，我爱亮亮，准备闪婚。我非亮亮不娶，马上就跟他求婚。我现在就求婚。哇！你的衣服是从哪儿来的？拿玉佩换的。多亏你替我出了口恶气，你没看那对狗男女脸都给气绿了。<笑>王后如此仗义，本王又岂会置之不理、嗯？谢谢。嗯、哎，别别，你别你别堵车上了，你忍着点儿，多坐几次就习惯了。那是什么地方？师傅，一会儿前面那靠边停一下，我带你去一个好地方。
。别臭豆腐。大王，这是我最喜欢吃的食物。这是什么食物？如此恶臭。闻着臭，吃着香，你尝尝。本王绝不会吃如此恶臭之物不喜欢？没有啊。那哪些你不喜欢？这个、这个、这个你都不行。行，那剩下的全都要了。需要我帮你吗？没事，大王。不用，不累。大王，饿了吗？我再给你煮点东西吃、啊。不是刚刚才吃过东西吗？我一会给你煮一个比臭豆腐还好吃的。此物闻着比臭豆腐还臭，吃起来一定更香。五年的感情就这么结束了。王后，怎么哭了？啊，这还是太虚眼睛了。当本王的王后，以后不会再让你哭了。真虚眼睛了。如今宫中无不奉那妖女为神女，这妖女立心法术心归，蛊惑后宫，恐将颠覆朝野。不知国师有何对策？那仙女法术非凡呐、啊，微臣也无能为力。依你的意思，哀家放任她不成？微臣不敢。太后莫急，萨将军今日就回来了。这邀你的好日子，算是到头了。大将军，大将军，大将军总算回来了。最近宫里总有人偷看奴婢们洗澡。没事儿，我来抓。大将军，上次你给臣的那个小药丸，能再给臣一些吗？我再写给你啊。谢将军。大将军，西水国刚进贡一批香料，味道颇苦，望大将军帮忙鉴别一番。端上来。大将军，明日还要面见太后，大家散了吧，散了吧。你在里面吗？快开一下门！你在里面吗？快开一下门，我要上厕所！快出来！门锁了。什么？门打不开了。怎么打不开呢？我不是教过你吗？这样一拧，呀，就开了。快快快！往那边是反着，反着，反着，你快！开开不了，你快点，我憋不住了，我想上厕所。哎呀！哎，亮亮，亮亮，我怎么？
不出去啊？太后，萨将军求见，请。末将参见太后与妃儿郡主。将军请起。郡主，太后数月不见，为何如此憔悴？进一步说话。将军莫还不知宫中妖女作乱，迷惑了大王和宫中上下。不仅当上了王后，还自称是仙女。如今在宫中的地位，都胜过了哀家。太后所说的王后，并不是与大王有婚约的香香公主。香香公主在大漠中失踪了。如今的王后是一位来历不明的女子。来历不明，将军，此女子擅长蛊惑人心，用妖术兴风作浪，还请将军莫要被她迷惑。哈哈哈，末将不信世上有妖会一说，带我去会会她。还请将军替妃儿和姑母做主。诺、no.。太后，末将先告退。嗯。撒将军，郡主，翠儿郡主有何事？这就是那妖女掉落的法器。郡主，请放心。有劳萨将军。将军。郡主。郡主还有何事？将军一定要小心。那妖女甚是歹毒。仙女王后，这是不是你的？这是本仙女的法器，天火棒，怕了吧？天火棒，你是？装了，不装了，两位不装。你好啊
，你这一代文化传播有限公司，别想。你是我老板、啊，你哪个部门的？我是那个回主任。不重要，不重要啊！东西是不是你拿的？什么东西啊？就，这个，美女，绿的，帽子。我也有同样的经历。哎，时光机器呀、啊！啊，那是什么？那你咋来的？我失恋了呀！啊，让我，我前男友和我闺蜜跑了，我难受啊！啊，我就喝酒，然后还泡了个澡，呃、哦，放了那个草莓味的浴盐，还挺好闻的。啊然后就边泡边吹风，突然就打雷了。打完雷，然后墙不知道怎么就裂了，墙裂了，裂完了我就想等一下，墙裂了啊！带我去看那个墙啊！马上。嗯、太后，萨将军已经抓了那个妖女，这是从他那里缴获的妖物。看来这妖女也不过如此，只是利用了诸多法器。哼，萨将军定会让他好好吃点苦头。哎，对了，老板，你还欠我三个月工资呢。怎么可能？我店里赔钱了，我都还发工资呢。哦，你不知道，你秘书卷钱跑了，公司倒闭了。怎么可能？我公司倒了？嗯，秘书，嗯，那个姓好的，啊、嗯，好家伙，你叫什么名字？姚亮亮，姚亮亮，嗯，行，你帮我找到他，我补偿三个月给你，再给你三个月，真的假的？真的。那你还算是个好老板、啊，哎、<笑>你帮我把这个也解开吧，那挺疼的。不等。等我进到时空机器才能解开。走走走走走走走走走走。啊，就这个。这就是时光机器。啊，你从哪来的？你公司倒闭了，没钱了，他们把之前的都抢走了，我就拿了这个。好家伙！老板，你快给我解开吧。大王，这是我老板。大王，我去，是。究竟是怎么回事？大王，说来话长。我是个科技爱好者，意外打开时光机来到这儿，还误打误撞当了将军。失误是啊，不对不对不对，缘分缘分啊。哇，我好看哦，我上个月来来来来来。来来来来下下下下下！嗯，等熟的吃完了，你再下身了呀。火锅，哇，好吃！三个月没吃了，下次还买这家的。来来来，快快！哎，不过，本王一直有一事不明。你作为理想国的商人，是如何打赢这大大小小的战役呢？大王，有一种东西叫科技。你知道有种叫无人机，无人机就飞到天空，飞到天空
一拍，哎，所有敌人的阵型，一目了然。啊、嗯，再来。粮草全烧了，一 easy， 科技，科技，不是，那，你那令大大小小敌人闻风丧胆的萨迦拳呢？那又是什么？萨，迦，拳，啊！喂，吓死了。实在太重。等会儿，等会儿，等会儿，我也会，我也会，我也会。来来来来，往后你也会。没事吧？哎，没事没事，祝您好的，没事。这，对了，我这个时空裂缝可能暂时得固定在你这儿了，平时我想进出都得从你这儿，别介意啊。啊，好说好说。其实一直开着也挺好的。来。一个问题，一直也挺好奇的。啥问题？你说你一个富二代，你放着不当，为什么非要跑到古代去当将军？多苦呀，好吃的也吃不着。我呢，就……哦，我知道了，你是为了一个人，女人。这太后虽然年事已高，但是她谁跟你太后啊？跟你说啊，别乱说话。跟你说，你们认不认识我？希望姐弟恋啊！这是我的秘密。你认为，哀家能信任萨将军吗？萨将军为王国第一勇士，英勇无敌，刚正不阿。对太后更是忠心耿耿，萨将军，定可铲除妖女。第一勇士，这局只能靠你了。真心话大冒险，真心话。老张，我问了啊，嗯。你有没有喜欢的人？嗯，有。谁啊？这是第二个问题了。这没喝多，其实。在，挺聪明的啊，果然能当大王啊。对，世袭的也算呀。富二代也是富吧？你是说你自己呢，老板？哎，该我了，该我了，我来这儿啊。啊。哎，这不是我吧？哟，哈哈，选一个吧。行吧，真心话吧。你喜欢的人是谁呀、啊？这个换一个其他都行是吧？不能，不能。菲尔郡主。啥？你喜欢菲尔
。我非人家可是温柔大方、美丽娴熟、完美的女孩，尤其她煲的那个汤啊，哇，想到就撅嘴。哎呀，想到她第一次跟她见面的时候。将军都会赔偿给你的。将军，莫非你就是战功赫赫、高大威猛、英俊潇洒、气宇不凡的飒将军？是我是我是我是我。我是菲尔郡主，你叫我菲尔就可以了。你就是那个亭亭玉立、柠檬好吃、貌美如花的菲尔郡主吧？写了哦，呃，你冒吧。夏将军，你知道吗？菲儿自从第一次见到了你，心中便已经对你产生了爱意。多少个夜晚夜不能寐，菲儿只好来到此处。来表达自己的心意。菲，菲儿君主安好。夏夏将军，不知深夜到访，所谓何事啊？我，将军这是何意呀、啊？这是，这是末将对郡主的一点心意，还请郡主收下。莫莫家告辞。不好意思，啊，没事。你看他俩那眼神儿，李总这是要把那朵小白莲给拿下了呀。皇后，你别老操心别人了，操心操心你自己吧。我有什么好操心的？一个人多好啊！三将军好大的胆子！居然敢对我们郡主有非分之想！闭嘴！太后要是知道这件事情，我就把你给赶出去。是郡主。原来郡主喜欢的是飒将军。
公婆、啊，不得无礼。公主千里迢迢而来，一路受苦了，再多吃一些。是要多些。我睡醒了，就是我一个人在大漠了，一路给我饿坏了。哀家也是为公主担心呐、啊，一直在派人找寻公主的下落。如今看到公主，哀家也算是放心了。对了，怎么不见你们大王？他什么时候来和我成婚啊？公主，不瞒你说，我们大王已经有新的王后了。什么？公主莫要动气，哀家亲自派人将公主护送回国，如何呀？不行，本公主定要当王后。我可是风风光光从东山国出发的，怎能灰头土脸的回去？红果儿，快给公主打洗脸水。太后，别装傻了，这婚事要是黄了，我们东山国千万将士的铁砂掌可不是好惹的。公主有所不知，我们大王这位新王后是个妖女，最会勾引大王，众臣又劝说无果，就连太后都不放在眼里。哎，哀家年纪大了，连大王也不顺从哀家唠叨了。还有这等事儿，竟敢勾引本公主的夫婿！妖女在哪？我去问问。公主还是先用膳吧，我怕公主斗不过那妖女。岂有此理！六果给公主带路。哎，哼，儿越来越有公母当年的范儿了，以后啊，一定会横扫六宫，独占风潮。都是公母教的好。妖女在哪？本公主要会会你。妖女，出来！属下们负隅顽抗，但还是被他闯进来了。你是何人？强壮，眉清目秀，我很中意。你们先退下吧。诺诺，你究竟是何人？胆敢私闯本王寝宫？啥？你是大王？做我夫君，有点凑合。你不会就是香香公主吧？就是你这妖女祸乱宫闱。今天本公主就把你就地正法！谁允许你动本王的王后的？大王，无礼的可是你们，别忘了你和本公主的婚约。你究竟想怎么样？给你三日的时间，把他的事儿处理一下，不然，别怪我一声令下，让我们东山国的铁砂掌拍平你们的王国。真的拍平了。可惜啦，若本公主没有婚约，定将你为珍惜。就是你，反正这三日也无聊，陪我去你们王宫转转。三天之后，你打算怎么办呀？真准备娶香香公主啊？你不会担心你王后的位置被抢了吧？你少自作多情了，我才不想给你当王后呢。我主要是怕她劲儿太大了，我怕你斗不过她呀。真的只是因为这样子？嗯。用你们那边世界的话来说。你是不是吃醋了？谁吃醋了呀？是，就是你才吃醋，谁吃醋了？喜欢
，香香公主真是好眼光，这些东西可都是精品中的精品。大将军，菲儿帮你拿些吧。那我不是不去。啊，那你怎么出这么多汗啊？啊啊挺喜欢的，公主，你要是喜欢镯子的话，我那还有很多、呃，都送给你。看你英俊的份上，饶了你。公主，我们这儿好吃的好玩的可多了，这儿还有家包子铺。哦这还有家客栈呢、嗯。菲尔郡主推荐的酒楼，果然美味。公主喜欢就好。公主吃好了吗？嗯，菲儿去结账。哎、嗯，郡主，且慢。郡主，还是我来结账吧。好。咱俩根本就改变不了。哎呀，哎哪儿吧你？我我我我的。哎，小妞。长得挺好啊！放开我！你干什么？飞哥，喝你干嘛？我干嘛？这我干嘛？我该喝酒啊！色胆包天，看本公主怎么收拾你！香香公主稍安勿躁，我没有夏将军的，夏将军的夏家权闻名天下，一定会把他打得落荒而逃。让你做呀、哎，那么多事儿。夏将军，上。哎，小妮儿，上，上，上，夏将军，啊、嗯，菲儿会为你助威的，快让他见识一下夏家权的厉害。嗯、啊，我乃本朝大将，夏将军，哎，还不快跪地求饶！嗯，夏、哎、将军，快使出夏家权啊！哦，嗯。时代在召唤，儿子见过的拳法，不明觉厉。嗯、什么？你要带走萨将军？没错，我们东山国有句老话叫“强扭的瓜不甜”。既然大王不属意于我，我也不为难你们，让萨将军入赘我东山国，我们两国的恩怨一笔勾销。不行，你不能带走撒将军。为何？因为，因为你若是带走了撒将军，那我跟姑母在这宫中就更加孤立无援了。这与我何干？我们东山国还有一句老话叫……哎，想不起来了。反正跟本公主走便是了。好。
我答应。来，为我们李总洗衣服吧，干一杯！干杯！干！刘亮亮，我是真的，我已经够难过了，你们就别再埋汰我了。要是我真的被那个什么、呃、公主……那香香公主娶回东山国，知道吧？我跟你说，我可就不在那那你那待了，我就回来了。那我回来，嗯，这又咋办啊？别别，在那待着呗，别。我不喝，知道吧？慢喝。然、哦、后，慢喝。啊，我去散散心。嗯，三将军，慢走啊。哎，啊，别走，别走好呢。好来不中。嗯、啊，那谁说自己前辈不醉呢？知道了。今天长得挺好看呀，本王一直都挺好看的。今天特别好。你你怎么在我床上？你怎么在我床上？这是本王的床榻。怎么回事？王后昨晚喝多了，一直搂着本王。还说了一些让人害臊的话，不可能！我我都说什么了？往后说要亲本王，还说要搂着本王，还说要跟本王结婚，还说。一会儿吧，都听见了。我去买烟。你怎么这样？早餐吃吗？吃，吃啊。啊，早了。哦，那个黄果刚过来说太后选你们，那个看到你们在那个，所以就没叫你们了。哪哪哪个呀？
，哪哪个不是哪个呀？你说清楚，你回来，你你不是。<笑>李总，哎，一路平安啊！到了那边好好跟人家过日子，争取三年报俩，五年报六个。你要这样的啊？哎，等等，为什么是六个？是双胞胎呀、啊。哦，能生能生。<笑>参见太后。这本朝大员入赘外邦女，须上一马山泉洗礼，拜会神女娘娘。仙女王后法力高深，故需一同前往主持法事。我我去。我去干嘛呀？那国师呢？他人去哪儿了？他不专门管这事儿的吗？国师自从见识到了仙女王后法力高强，自愧不如，回山里修炼去了。撒将军，本公主上山洗个澡，烧炷香，就带你回国，你可要等着我呀！公主放心，撒将军自然会洗完澡在王城等着你。来了，姑母。王后此行，早点回来。放心吧，王上，像这种说走就走的旅行，我还是有点期待。王后，你要照顾好自己啊！放心吧。过得开心。嗯，走吧。郡主，律国有一事不明，你平日对撒将军如此的好，可如今撒将军即将远坠，你为何不忧反喜呀？因为那些人都回不来了。上届宫斗冠军给设计了，你胡说！太后待我那么好，才不会害我呢！你怎么嗓门这么大呀？我告诉你，太后一心只想让她侄女菲儿当王后，咱们俩都是她的障碍，在宫里没搞死我们，把咱俩弄宫外来了。哦，你在离间我和太后
，怪不得说你是妖女，竟敢蛊惑本公主！你是不是傻呀？你看你都被绑成什么样了，跟个炸药包似的，怎么被人卖了还天然数钱呢？哈哈，哎呀，啊！还不快把我放了！我乃是东山国的香香公主，看我铁砂掌！哦，这这,这不是被绑着呢吗？这还没问呢，自己就着了呀！抓的就是你！对，我们大当家的花了重金买你做压寨夫人。什么？难道真的是太后？哎、啊，这可是你们自己采访，我们是不会出卖我们老公主的哦。对对对，那我卖多少钱？你卖多少钱？嗯，一个是二百两，一个是白送的。本公主居然才卖二百两，你是白送的？你你什么？我告诉你们，我们上他家的快不行了，要找个娘们冲冲喜。之前抓了几十个都没用。都给砍了，哼，听见了？呀，哎呀啊、哎！这宫里长的呀，就是水灵。去去去去去去！哎，这样，哎，一会，这个留下，那个砍了。好嘞！救命啊！救命！救命！救命！怎么了？救命！你先把刀拿开呗。我我我我晕刀。是这样的，其实平时在宫里的时候，这个香香公主她对我特别不好，每天都欺负我，就这么杀了，多可惜啊！你要不让她做我的洗脚币吧？洗脚币啊？啊、嗯，行，少夫人都发话了，哼，去留意几天。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。别看嘴里。下块洗脚布，免得他咬舌自尽喽。嗯，<笑>张嘴，张嘴，走，你闭嘴。启禀太后，大王率军出城去找王后了。找，随便找。清风寨山高路险，等他找到了，恐怕这妖女已经陪葬了。<笑>嗯，诺。这才新婚几日，便如此恩爱，大王真不知道被他灌了什么迷魂汤。你倒是喂了人十几年的汤。活活给人喂跑了，枉费哀家给你提供如此近水楼台的机会。公母费心了。罢了，快去准备吧。等菲儿上了位，姑母也该颐养天年了。斗了一辈子，倦了。那边看看，亮亮，你在哪？大王，喝点热粥吧，已经一晚没有合眼了，不然身体会受不了的。你拿下去吧。本王不饿。大王，要保重龙体啊！也不知道，娘娘现在到底在哪？有没有吃的
不好的老二。这个嘛，今年吃好喝好啊，酒欢过，走一个。谢谢大家，谢谢大夏将军，郡主弹得真好听。将军谬赞。将军今夜有何雅兴来到飞儿的小院啊？睡不着，溜达溜达就过来了。将军为何事发愁？末将恐怕要离开这儿了。这是为何？郡主知道的，末将不可能与香香公主成婚，所以只能选择离开。可是现在，王后和香香公主已不见踪迹，说不定他们回不来王宫了。不可能，大王已经连夜带人出宫去找寻，相信很快就会有下落的。那不一定。我可是听说，城外那些山匪凶悍的很。山匪？难道郡主知道王后他们的下落？菲儿怎么知道？郡主当真不知？嗯。是不知，还是不愿相告？确实不知。行吧，既然郡主不想说，便不说。夜深了，末将告辞。将军，郡主，后会无期。少夫人，少当家身体抱恙，真是委屈你了。春宵苦短，那我先退了。对不住啦。电视剧里面都是这么演的，怎么了？这屋四处透风，怪不得你发烧呢。随身带药。好了，药给你喝完了，过两天你肯定就好了。我走了，保重啊。
做你的洗脚臂吧。废话了，炸药包，赶紧走。郡主，上次你不是说过你是要成为王后的人，不该收别的男人送的锦囊。他不是别的男人。菲儿郡主是我见过最善良的女。就像天上的月亮一样纯净美好。我要去找夏将军。将军，菲儿知错了，但是菲儿也是有苦衷的。菲儿郡主，我想咱俩已经没有什么可说的了。受伤，大王，你终于来了。没事啊。等会儿，等会儿，等会儿，你是大王？啊。你是王后？啊。大胆逆贼，还不束手就擒？哎呀，带几个侠兵谢将军的敢冒充大王爷，在这儿我说了算。啊！怎么了？娘，哎呦，我的个儿子，这躺了快年八了，终于醒来了。这血冲的好啊，儿儿醒来了。你这都是迷信。放肆！这可是龙浪先生给看了啊。你儿子病好点了，那是我给他吃的药起作用了。我开个啥？哎呦嘿，老夫遍寻良方，多年都苦无结果。你以为我会相信你说的？哎呦，你给他吃那么多乱七八糟的药，越吃越严重。哎、你这被骗了！你想干干啥？你早上喊多了嗓子哑了？你什么意思？敢笑老夫愚钝？行，来人！你放肆！嗯。你要杀就杀吧，你要是把他给杀了，我就不给你儿子看病。你想想啊。
反正你儿子也治不好，你就让我试试呗，说不定我就给治好了呢，对不对？嗯，我觉得可以。行，我就再给你们几天活头，啊，你们听好了啊，把门看好了，出来一个给我看一个，走。嗯。此地不宜久留，我们莫要与山匪纠缠。连夜走吧，大王，我不能走。这少当家虽然病好了一点，但是如果不接着吃药，可能会更严重。嗯、而且我已经答应他们了，不能出尔反尔的。你当真有把握？放心吧，我外公是医生，这种病在我们老家那边很常见的，嗯，有个三四天就好了。我们一起留在这里。你让哀家太失望了，这次是个大好的机会。你竟然胳膊肘往外拐，你到底想不想当王后？姑母，都是菲儿的错，可是菲儿已经不想再用这么卑劣的手段去争夺王后之位了。卑劣，姑母在这深宫浮浮沉沉几十年，最知道的是不可负人之人。姑母，对不起，哀家今日不想见到你，退下。诺。这是何物药吃了，过两天啊就好了。我看看，你们要干什么？哎呀，让开！儿子，我醒过来了。东西好嘞。哎呀，仙人，你你你让我孩子起死回生了。老夫有言不是真仙，求受老夫一拜。哎，别别别别，你这这使不得，使不得。你只要按时给他吃药就行了。那是那是
。不过老夫有以示不明，显然你给他用的是什么仙丹？不是仙丹，就是消炎药。啊，抗生素。抗生，少什么玩意儿？哎，算了，跟你们也说不明白。黄果，黄果，把药给他们。哎呀，这是药啊！你看看这个药还不一样了啊，是吧？我当时高烧不退，王、嗯、后就是给了我这个，不出三日就好了。这么神奇啊！不出三日就好了。嗯。哎，你不能吃啊！你又没病。啊、哦，这这哦，有病才能吃啊！不然呢？哎呦，哎呀，这我还以为能够延年益寿呢。哎呀，哎呀，哎呀，说好说好了啊！<笑><笑>美女，美女，你几单元的呀？你哪个小区的？怎么看这脸有点生呢？啊，美女，你你不要怕，我们不是坏人。对，是啊，没事。嘿，加个微信，别走啊，美女。哎。没有，大王带人去了。蔡将军，反而以为你再也不理我了。小姑娘，只要你需要我的时候，我永远都在。嗯、王后，小儿这次能够痊愈，这可多亏了你呀、啊！<笑>王后，要经常回来看我们啊！知道了，老大。来看我们呀，就不想我回来看你们吗？行了，二狗子，有空我就回来看你们。以后你们别再干那些什么打家劫舍的勾当了啊！嗯，请王后放心，老夫定当谨遵教诲。从现在开始呢，我这带着大家重钱重利重国的，再也不会干那种阿杂的勾当了。弟兄们，对不对？那我们走了，拜拜。那里的村民，因为南方水患，刚到中原，又不擅长土木建设，房屋简陋，易染风寒。说起这件事，本王也难自己救。大王，你不用太自责，我已经把生什么样的病、吃什么样的药全都写下来了，我按时去药房买药，只要你别忘了给我报销就行。好，本王也会派遣工部侍郎前往清风寨。教授他们水利建设，相信他们一定会在中原这片新土地上面安居下来。像清风寨这样的肯定不是特例，我想写一本《国民健康指南》，给大家普及一下常识，让大家都能健健康康，活得长命百岁。你心系天下，越来越像个王后了。其实这个也不是什么容易的事儿，还挺复杂的呢，关系到什么膳食平衡、饮食安全、医疗卫生，还有……你看我干嘛？我脸上有什么脏东西？没有。那是我今天的妆不好看。好看。本王只是觉得，自己好像在做梦，怕梦醒了
就再也见不到你了。你怎么突然这么说啊？王后，香香公主突然给您送了封信。亮亮，我走了。本公主这次虽然没能带回一个心仪的夫婿，但更美好的是认识了你。在遇到你之前，我还一度认为我自己是这世上最优秀的女子。现在看来，我只能胜在容貌了。我将相对朋友一向仗义，只管书信一封，我定会带着我东山国千万铁砂掌赶来助你。这香香公主也是个性情中人，人是挺好的，就是嗓门大了点儿。菲儿怕。儿再也不敢出去了。不要怕，以后有我，我会保护你的。嗯，李总。<咳><咳>哎，静静，静静，嗯，静静，静静。我们的事儿你都知道了。李总，这事不怪我啊，是，是你家这个自己跑去宫里的。不是，你放心，你们的事儿，菲儿是不会说出去的。你说的话我可不信，郡主，太后那个老阿姨三番两次的为难我，你没少出主意吧？喂喂喂，我不许你这样说她啊！我家菲儿也是被利用的。男人，菲儿之前确实做过一些违心事儿，但是菲儿已经知错了。菲儿之前确实做过一些违心的事儿，你知不知道啊？做那些违心的事儿，差点害得我和香香命都没了。菲儿也不是有心的，就原谅菲儿表妹吧。表兄，王后，夏将军，菲儿以后再也不会了。行吧，既然你都这么说了，那我就原谅你吧。毕竟，谁让我是一个武夷天下、心胸宽广、善解人意的王后呢？哎，郡主。我一直有一个问题想问你啊，王后，请讲。你为什么每次说话之前都要叫自己的名字呀、啊？因为菲儿就叫菲儿呀。<笑>表兄，你太过分了。阿牛哥。跟我说你晕倒了，吓死我了！我没事儿，这阿牛嘴咋那么碎呢？大老远的把你折腾回来，就是晕倒了。这不二翠也好久没回来了吗？也应该回来看看外婆呀、啊。二翠，这个名字好，顺便看看我。你有啥好看的？小伙子，快过来坐吧，来，哎，好。今天停水，这阿牛啊，帮我去老井打了几桶水，顺便帮我把冬天的衣服晒了晒。这阿牛啊，忙里忙外的，全靠他了。阿<笑>翠，吃瓜子，不吃你吃。<笑>那我自己吃啊。
，你是干什么的？啊，本王是<咳>，我乃是一名钢琴家。哦，你奶奶是钢琴家，外婆，她是一名钢琴家。啊，对对对，那是钢琴世家呀、啊。嘿，了不起，了不起，了不起！就你话多。阿、啊、紫还就知道我喜欢吃橘子，从小都让着我。阿牛啊，哎，晒完衣服跟我到地里干活去。好嘞，奶奶，去吧。你是客人，就在屋子里休息吧。啊。对，客人不能下地干活的。我要去。那那我干活去。装病骗我回来，阿翠，我来帮你啊！来了，我来帮你。看见照片没有啊？我们亮亮回来啦！带着她的男朋友回来了，正在帮我在地里干活呢。小伙子长得可俊了，还是个钢琴家啊！他奶奶也是钢琴家。这边。哎哎、好俊的小伙子啊！今年多大了？二十有五，父母有低保吗？父母双亡。哎呦，年纪轻轻的，家里有房吗？房屋白锁。哎呦，小伙子能耐呀、啊！年纪轻轻的，比我家儿子有出息。我家儿子辛辛苦苦干了十几年，才挣来了两栋楼。<笑>家里有车吗？车马千辆，一千辆。小伙子，你可别吹牛，这么多车怎么停啊？哟，你家该不会就是卖车的吧？人家小郑是钢琴家，就是那个得过什么肖肖什么奖的，是吗？真巧啊！我家孙子正在学钢琴，每天都和家教谈几个小时呢。我这个当奶奶的看着都心疼啊！你来你家孙子呀，可厉害了，钢琴十级，你几级了？我我要不弹弹一段，给我们大伙儿听听呗？弹一段呗，弹一段呗。啊、哦，啊、呃，张姨，这有没钢琴啊？哎，你来你家有啊？我家别墅里有啊，去我家别墅弹会儿呗。哎呀，兰姨，别弹钢琴了。哎，王正，你不是擅长书法吗？让他给大家表演段书法。哦，对。小郑，你还会书法呀？啊，会一点。哎，那刚好，帮我们村儿把今年的春联都写了吧。亮亮外婆，可以吗？可以，可以。小郑啊，你就帮大家把春联都写了吧。写吧，写吧。<笑>你笑什么？敬佩你！我都累成这样了，你还说风凉话？不是啊
。我真觉得你要是生活在现代，可以靠写春联挣钱，十块钱一副呢。<笑>写吧，都等着你呢。找了一个好男友啊，以后这春联都让小郑给写了啊，没问题了，阿姨。好了好了，别啰嗦了，快回你们家去吧。走了，走了走了，慢走啊，拜拜，拜拜。啊，这些啊，都是亮亮最喜欢吃的菜了。外婆，您能把这几道菜都交给我吗？当然可以啊，我这个岁数，可亮亮呀，做不了几次了。把这菜洗洗。好。小郑啊，你和亮亮后面是怎么计划的呀？嗯、计划。都不小了，该好好考虑一下了，啃个日子吧。可我还不知道亮亮的心思。亮亮虽然看起来没心没肺的，但这心里呀、啊，他是特别的善良、敏感。这孩子可怜呐、啊，自小没了爸妈，我也越来越老了。我就希望，你以后能好好的照顾他，让着他，对他好。外婆放心，把亮亮托付给我。虽然我与你是第一次见面，但是我从你看亮亮的眼神中，可以感觉出，你是真心的，值得托付的。我把亮亮交给你了，你要永远的牵着他的手，不能放。外婆，我答应你。哎，外婆饿死了。哎，就好了。好听吗？好听干什么呀？阿翠，我们在一起吧。你外婆已经答应我们两个在一起了。就是我们俩不是室友。那你这个意思就是不愿意了？算了。
来来来来来来来来，上来。舰长，舰长，舰长，永恒等四年了啊！啊拿着吧，你不拿了，拿这么多都拿不了。你拿这儿了，外婆心里才踏实。二翠，有了吧？有时间多回来看看我们啊。行。嗯、啊。那我们先走了，外婆啊。好。哦，那你跟二翠姑姑和小姑姑说拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。走了啊，小郑啊，常回来看看啊。我们回来看你们呢。啊啊。进去吧。好好。拿这个干什么？哦，这个，这个是外婆教给我的。不懂我小时候的东西。外婆这么多年也没攒下来什么，这个你拿去就当是你的嫁妆了。你们有时间，要常回来看看外婆。虚王殿下，是否属下先去通报一声大王？本王要给王兄一个惊喜去王爷这边走，去那边。快来，真的好特别，从来没有见过哎，这个漂亮啊！哎呦，你看，那这不是你吗？好像你。哎呀，我们下次真的让皇后上次教的这个，夜夜，我们也可以啊。现在这个啊，真不错啊。努力到。无能为力，拼搏到感动自己。好，真的。这是离宫多年的旭王爷。Hello， 旭王爷。哎，真的。
，你们为何不跪？大胆！奴婢参见徐王爷。回禀王爷，这是王后颁布的最新的律法。我们这些宫女、下人的，见到主子以及朝中重臣的时候，不用再行下跪之礼。好，那你们起来吧。谢王爷。你，你这是何物？回王爷，奴婢自小视力不佳，自从仙女王后赏了奴婢这天目镜之后，看得变清晰了。那，这又是何物？为何会有如此逼真的画像？回续王爷，这是王后新推行的执行令工牌。在宫里行走，每人都必须配备。这小象也是皇后用小盒子画的，方便确认身份。王后，续王，此女便是王后怎么这么不小心啊？嗯，没事儿，一会儿就好了。你要是想帮忙的话，你就在这好好待着。嗯。珍珍，你看，你看那个男的做菜的那个帅不帅呀？那是我男朋友。你是不是饿了？真的，香不香？来，最后一个。哇，你怎么会做这几道菜啊？上次去外婆家，外婆教我做的，尝尝看。嗯，这是这个，好吃吗？好吃。<笑>没想到你这么会做菜。嗯，那以后做饭的事情都交给你了啊。王后的吩咐。我必履行。嗯。等一下。米粒粘到嘴巴上。想什么呢？没有。亮亮。谁让你找我？对了，本王的王弟旭最近回宫，王后，你先好好享用美食，然后我好好去会会这个弟弟。王弟，王兄，哎，莫要多礼，快起来。嗨，王兄，<笑>不知道臣妾这样行礼是否正确？正确，正确，王弟就别开我玩笑了。来，坐。<笑>多年未见，王兄成长了不少，也有了帝王之气。王弟也长高了不少。本王回忆起当年你出宫的时候，身高啊，还只有这么高。那个时候，臣弟只不过使臣之年。这些年出宫在外，多亏了王兄照顾。是啊，如今这宫内与以前大有不同，推行了新的律法
。听说是王嫂推行的，臣妾觉得甚好。王嫂这乃会之兰心啊。对了，王兄，怎么不见王嫂啊？啊，亮亮，亮亮。皇帝，这就是王后。亮亮，这就是王帝。嗨，老弟，吃了吗？啊，王嫂，安。你怎么提醒我？进去。哈哈，啊王嫂，果真奇特呀、啊啊。是吧？太后，旭王回来了。旭王离宫多年，今日回来，恐有内情。这妖女在宫中声望与日俱增，也许。旭王能够帮到哀家。你这什么时候准备的呀？看这儿，生日快乐！<笑>你怎么知道是我生日啊？你外婆那天告诉我的啊，挺浪漫呀。<笑>来，你先坐。插插几个？插一根吗？许愿吧。许的什么用啊？不能说，说出来就不灵了。哦，亮亮，祝你生日快乐！很高兴能在这个时候遇见你。我们没有经历过那么多磨难。哦，我给你准备了个惊喜。你眼睛闭上。我会不会太快了呀？快闭上。行行行行行，没准备好呢，你不会是要求婚吧？哎呦，让你破费了啊！睁开吧。喜欢吗？儿童手表啊，我也有一个，还会发光呢。<笑>哇，惊喜吧？<笑>好厉害呀、啊！生日快乐！生日快乐！亮亮，你们也来了。<笑>亮亮，这是菲儿亲手为你熬的返老还童汤，有养颜美容的作用。你这是啥意思？说我老呢？<笑>行，谢谢你们啊！来，坐坐坐，别客气。快，尝这个啊！生日快乐，谢谢谢谢。哎，等一下，今天我是寿星，不得提两句啊？首先，感谢三位啊，在宫中如此位高权重的朋友们来给我过生日。还有就是为了我们的友谊，还为了我们四个人的秘密啊！来，干杯！干杯！谢谢啊！既然话说到这儿了，是不是又到了我们经典的老环节？真心话大冒险。什么是真心话？什么是大冒险啊？真心话呀，真心话就是
。你说，我贝尔最喜欢撒将军了。哪假的？<笑>说什么呢？<笑>想找机会告诉你们，但是被你们自己发现了，所以，菲尔，你会愿意留在我的世界陪我吗？可是，这个世界好可怕。两天前，我去找麦将冯博士，他说：“哎呀，李总啊。”时光机内部的零件损坏了呀，啊！而且时光机产生了扭曲，所以出现了一些不稳定的现象。哎呀，李总啊，啊，那地儿啊，你可别再去了。啥意思啊，冯博士？那个时光裂缝啊，马上就要关闭了。你要是再去的话，你的，你就回不来了。回不来？啊。是，冯博士。时间还有多久啊？你的意思是，七天之后？对，七天后下午五点，时空裂缝就会关闭了。那怎么办？菲儿，不要跟夏将军分开。菲儿，我知道你在我世界，你会害怕，所以我决定了，到你的世界去。可是，你是这个世界的。我这不是公司倒了呗？我这夏将军，我出去走走。我陪你吧。嗯，不用了，我自己去就行王嫂，安，你还没睡啊，老弟？陈弟睡不着，一闭上眼就是去世的母亲。自母亲去世之后，陈弟自无一日安睡。王嫂，你也挺可怜的哈。我教你一个办法吧，你以后睡觉之前就多跑两圈，把精力都消耗掉了，回去倒头肯定就能睡着。王嫂行事果然独特，但帝王世家的子嗣出生便不允许奔跑。哦、嗯，我不是推行新政了吗？跟你说，这个体育啊，大家一定要重视起来。其实跑步不仅有益于身心健康，还能强身健体，最重要的还安眠。呃，王嫂，陈弟忽感头疼，能否请王嫂帮陈弟看看是否有些发热？嗯，还行，没发烧。那陈弟还有个问题想要请教王嫂。嗯，你问吧。王嫂觉得陈弟如何？嗯，温文尔雅，玉树临风，啊，挺好的。那如果王嫂遇见陈弟，早遇王兄，是否会对陈弟倾心？嗯，你这话是什么意思呀、啊？是结亲于王嫂。哎，你你有没有你有没有搞错呀？我是你嫂子，是你大哥的女人，你你怎么能这样呢？哦。
黄嫂与陈弟有染，铁证如山，这回看妖女还如何辩驳？这就叫以其人之道还治其人之身，把照片散播出去，静观其变。到底王后最喜欢的是谁呀？你们说是大王还是旭王爷？哎呀，就是呀。嗯，你们没听说吗？旭王爷这次回宫后啊，天天跟在王后身边，啊、两人特别投缘。我看，王后已经动心了。这不可能吧？大王和王后在一起经历了那么多，两人平日里出双入对，感情多好啊。嗯，这你们就不知道了。王后的观念很开放的。新的总得旧的好，是不是啊？嗯，有道理。对对你们几个真是好大的胆子！都都再也不敢了，再也不敢了。每人罚一月俸禄，若敢再犯，杖责之后，逐出宫门。本奏折了，批完您就早些歇息吧。本王还不累。大王，可是因为王后和旭王爷的事而不悦。没有，你想多了。亮亮并不会跟旭王有什么，只是有人传些流言蜚语罢了。大王和王后感情那么好，并不会像他们说的那样。黄果儿，本王这个大王，当得称职吗？当然称职，要不是大王，怎么会有这么多新政？百姓怎么会有越来越好的日子啊？本王当真如此重要？大王乃万民之福，百姓不能没有大王。正，你现在有空吗？我们聊一聊啊。亮亮，本王今晚还有很多奏折要批，可能没有时间。大王，这不是最后一本了吗？大王如果不想聊的话，可以直说，不用找这么多借口。你忙吧，我先走了。这是何意？先退下吧。哀家今日容颜如何？太后今日容光焕发，美艳动人。想不到妖女这东西还真有用。<笑>果真，你看到大王生了妖女的气了？千真万确，大王听闻王后和旭王爷的事儿，脸黑的铁青。总算给哀家出了一口恶气，只可惜菲儿已无心后位，要不然这次真是个大好的机会，让哀家无人可用啊！太后，不知道太后是如何看待红果的？你？
红果，奴婢在。为太后办事，奴婢万死不辞。太后有何吩咐？给哀家捏脚。诺。我们聊聊吧，不必了，我现在很忙。你在做什么？两个月合同期快到了，我忙着找工作。你是王后，何许找工作？还是说，你已经做好离开的打算了？大王，如果时空裂缝真的关闭了。我们两个该怎么办？我还没想好。那我不找工作，难道一直依靠你吗？你可以依靠我。那你愿意为我留在这儿吗？我也不是想要我的王位，只是我的臣民还需要我。所以啊，我们两个该怎么办呢？亮亮，睡了没？亮亮。娘娘，大王，也许我们应该分开，各自想想我们的未来。亮亮回来了，外婆。好多年没和二翠一起织毛衣喽。小时候你打毛衣，我老是在旁边闹你，是不是特别烦人啊？是烦人。外婆，不过外婆总是想起。那个时候，你和小郑还好吗？挺好的呀。你能骗得了外婆吗？你一个人回来，我就知道你们俩人一定有问题。跟外婆说一说，外婆。
我如果跟你说，他不是咱们这个世界的人，而是来自另外一个平行的世界，你信吗？我相信，真的。二翠说的话，外婆都相信。来，让外婆来，跟外婆说一说。其实他在另一个世界里面是君王，时空裂缝开在了我家里，所以我们两个才会有交集的。嗯，一开始的时候，其实我们俩特别不对付，但是后来发生了很多事情，我们变成了朋友，然后变成了我喜欢的人。其实，我以为我能一直和他在一起呢，没想到时空裂缝再过几天就要关闭了。外婆，其实我特别想他能来到咱们的世界。嗯，我知道我这个想法可能是挺自私的，毕竟他是一个国家的君主嘛，还有那么多百姓、臣子都等着他，需要他呢。所以，我们可能再也见不到了吧。那你可以到他的世界去呀、啊。这有什么？外婆当年就是从老远的地方来找你外公的。哎，不行，我要是去了，你怎么办呀？外婆也不能拖后腿。反正外婆是一个人，你们如果不嫌弃啊。我也可以到小镇的世界，和你们在一起呀！真的，外婆什么时候骗过你呀、啊？跟外婆说说，小镇他们家那边是什么样啊？他们家那边天特别的蓝、嗯、空气也很新鲜，阳光也特别温柔，土也很肥，种出来的葱长得特别壮。还有很香的果子，呃，很香的花，真好啊！外婆，嗯，那咱们到了那边，你还可以接着种地，你想种什么种什么，那地儿可大呢。好啊也不知道，亮亮现在在干什么。大宝，哎呦，怎么先喝上了呢？这个，哎，别喝这个，来来来，哎。决定好了没有？想好了没有？本王决定，本王要到亮亮的世界生活。你来这生活？但那你那的臣民呢？本王想上位给续王。续王？不是，你看那么久没见面，人是会变的，你知道吗？我给你讲个故事，你知道那姓郝的秘，我那姓郝的秘书，他从我创业的时候就跟着我一起，上山下海，风风雨雨，什么时候经过了？我要把我公司一半的股份都给他了，你知道吗？他趁我不在那三个月，捐款钱的。够了，本王不想听你的故事。本王决定了，本王爱亮亮，亮亮在哪儿，本王就在哪儿。另外，脑啊，你不也是一样？我我好歹在你那儿也是个将军，你在这儿就
模仿修的，模仿修的。哦，这还行吧。来来来来来，你看看。只是跟将军一起看个影戏，啊，不不重要。那个正呢？在那个御花园。你们俩陪我玩啊？黄果儿。你陪伴本王有我多年，本王有一件事情要交代你。这是一些金子银两，西城的几处房产，还有你的卖身契。大王，这是何意？本王要去亮亮的世界生活了。在那边的世界，本王不再是大王，给你置办的这些银两，也足够你余下的生活了。今日起，即刻出宫。大王，奴婢自小跟着大王，大王去哪，奴婢就去哪。亡命不可违。来人！血王爷安。何事如此嘈杂？王后掉到一口枯井里了，大家都着急去救她。王后！王后！王后！王后！王后！王后呢？回大王，王后她人在井底。不过，大王不必担心，此井已枯竭数年，只是井深数丈有余。那王后会不会有生命危险？呃，大王稍安勿躁，待老奴一试便知。快！呃、大王，王后还活着。给本王系上，本王要亲自下去。哎，不可，龙体不可犯险呐！莫要多言，她是本王的王后。且慢，王兄，龙体安危为重，应当就全力下去。不可，这件事还是由本王亲自来做。来人，把绳子给本王系上。
和你一起在你的世界生活。你真的决定留在我的世界生活？可是你外婆怎么办？外婆她答应我，她愿意过来和我们两个一起。在你们的世界，学了一个新的词汇。什么？我爱你。<咳>听不清。去往，一切准备就绪，等您指令。今夜子时，烟火为例。诺，是我的，终归会回来的。这里的星星好美啊！要是以后每天都能看到这样的星空，也是一种幸福。让你留在这儿，当王后，委屈你了。你这说的是什么话呀？要不是你，我能当上王后吗？你以为这个王后是这么好当的？你要管理好后宫，修缮好律法，要把王国变成理想国，人人平等。安居乐业，诺，我的大王。大王，你看烟花，好美啊！这个时候，何人会发？不好。真是郎情妾意啊，王兄，安。皇帝，你这是何意？这是何意、啊？难道这还看不出来吗？亮亮别怕，撒将军会来保护我们的。亮亮，我就说吧，谁敢动本王一下，当即以谋逆罪处死。忘了告诉你了，我这次回来的目的，就是为了拿回本属于我的一切。师兄篡位，名不正，言不顺，胜者为王。带走。哎曹操不用怕，待我继位之后，你还是王后。我才不跟你当王后呢！你快把他放了。现在有什么资格和我谈条件？亮亮，你现在就把他放了。你要是不放了他，今天我就死在这儿。好，本王就答应你，不伤大幸。三日之后，我再迎娶你，到时候让我王兄也乐呵呵。本王真是看错你了，放手，你别碰他。亮、哦、亮，亮亮。
人呢？放哀家出去！你消停会儿吧，你个老太婆！你敢叫哀家是老太婆？你以为你还是太后呢？要不是王后答应嫁给徐王爷，保你们几命，就你们几个早就去见阎王了，还在这里嚷嚷呢！这是真的吗？这妖女竟会如此好心！亮亮，亮亮，皇后，徐王今日开心给了次机会，有什么话快点说。亮亮，明明受伤。他们有没有对你怎么样？我还好，没事。这，你放心，我一定会想办法救你们出去的。以前都是你救我，这次换我救你。哦，该走了。亮亮，等我你来干什么？我为何不能来？王后今日如此安静，是因为明日大婚而感到紧张吧？我有什么好紧张的？王后即将一统六宫，母仪天下，自然是会紧张的。你想多了，我对你没感觉。但你终究是本王的人。你放开我！现在全宫上下都知道你做了什么，你抢了你哥王位，你还要抢他女朋友，你简直禽兽不如，猪都干不出来你这种事儿。谁敢对本王毕竟，本王就杀无赦。杀无赦？你杀得了一个人，能杀得了全天下的人吗？堵得住一个人的嘴，能堵住幺幺众口吗？你。王嫂子这话的语气，倒挺像王兄的。不，是先王。你终于露出真面目了吧？好，本王也不急于这一时，等到明日大婚之时，我再名正言顺的拥有。王嫂，早点休息。来人，看好王后，但凡出了一点差错，诛你们全族！死变态黄果，黄果，你在吗？黄果，黄果，你能听见吗？黄果，黄果，能听得见吗
这就是本王的王后。的一，王后，今日大婚，本王相信王兄定会替我们感到高兴的。去散。得心而饮，饮下此酒，大礼即成。王后，若不饮下此杯，王兄的安危，我可不敢保证。皇果在，王后，王后，听得到吗？加强巡逻，续王大婚不得有误。我就知道你没走。何人扰乱本王婚礼？来人，给本王拖下去砍了！你的人已经被我拿下了。不可能！来人！来人！别叫了！你以为本公主是吃素的吗？报报报！王爷，东山国突然起兵，大军压境，王城已经被攻破了，将士们都投降了。什么什么的，什么什么的，什么什么的，什么什么的，什么什么的，什么什么来人，你没事吧？撒将军。
，本公主即将回到我东山国，这个送给你的礼物。公主客气了。你可别忘了我呀。这礼物有点贵重啊。三将军，改日再见，告辞。哦，告辞。再见。再见。谢谢啊，不用谢，再见。嗯，别闹了，看你长得还凑合，和萨将军颇有几分神似。到了东山国，要是把我伺候好了，兴许能给你个名分。冰箱就别搬了，你那边没有电，搬过去也用不了。嗯，也是。喂，牛哥，你们快到了吗？我现在马上过去。怎么？外婆晕倒住院了，我现在马上过去看看她。我陪你去。你别去了，旭王的事儿刚过，宫里还需要你呢。阿翠，外婆怎么样了？阿翠，你要做好心理准备啊。回来啦，外婆，亮亮啊，外婆答应你的事儿，可能做不到了，你怪不怪外婆呀？外婆，怎么可能怪你呢？我还等着你和我一起去找王正。傻孩子，外婆就不去了。外婆要去找你外公，他已经等我很久了。外婆，你会好起来的呀。亮亮，你该走了吧？小郑这孩子，我虽然只见了一面，但我能看得出，他是真心爱你的。把你托付给他，外婆。放心，我舍不得你。他在等你，别像外婆一样，让外公等那么久。外婆最疼亮亮了。我可不想看到亮亮后再也开心不起来。去吧，别让自己后悔，阿牛会
照顾好外婆的，放心吧。先生咋还不回来啊？时空巅峰就要关了，亮亮一定会回来的。去了。对啊，表兄。